హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మై క్లాస్ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తున్నామండి అంటే ఏంటంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా అంటే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ కొన్ని ఏంటంటే ఈ చాలా నెంబర్స్ ఉంటాయి చాలా రకాలుగా ఆ నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఏ నెంబర్స్ తెలియపోతే నెంబర్ సిరీస్లో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సమ్ ఆఫ్ అంటే కొన్ని సంఖ్యలు ఇస్తాడు వాటి మొత్తం అడుగుతాడు లేకపోతే కొన్ని నెంబర్స్ ఇస్తాడు అవి ఏ నెంబర్స్ మనకు తెలియపోతే వాటి మొత్తం కానీ లేకపోతే అందులో మధ్యలో ఒక సంఖ్య తీసేస్తాడు అంటే ఒక నెంబర్ తీసేసి ఆ మధ్యలో ఇంకే నెంబర్ వస్తుంది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఆ నెంబర్లు అనేవి ఏంటేంటి ఉంటాయి అసలు నెంబర్ సిస్టంలో ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇవి మనకు ఏది ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే పనికిరావు లేకపోతే వదిలేయచ్చు అని కాదండి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా మీరు ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా మీరు అనేది ఈజీగా అంటే ఏంటంటే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ మీరు నేర్చుకుంటే ఈజీగా మనం మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు అండి మనం లేకపోతే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఏంటిది నెంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయో మనకి ఎందుకు అవన్నీ అవసరం లేదు అనుకుంటే మన నెంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిస్తే కదండి కొన్ని ఎడిషన్లు అయినా చేయగలం లేకపోతే సప్రాక్షన్స్ అయినా లేకపోతే ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ అయినా డివిజన్లు అయినా ఆ నెంబర్లని మనకి తెలియాలండి అందుకనే మనం ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి అసలు ఏంటేంటి ఆ టైప్స్ ఆ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ మనకేంటంటే నేచురల్ నెంబర్స్ నేచురల్ నెంబర్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే సహజ సంఖ్యలు అంటారు తెలుగులో నేచురల్ నెంబర్స్ నేచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఈ నేచురల్ నెంబర్స్ని ఎలాగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కౌంటింగ్ మనం కౌంట్ చేస్తాం కదండి ఎలాగా కౌంటింగ్ మనం ఎప్పుడు నుండి స్టార్ట్ ఎలా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే కౌంటింగ్ అంటే మనం లెక్క పెట్టడానికి వాడే సంఖ్యల్ని మనం ఏమంటాం అంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటాం అదేందా మనకి నేచురల్ నెంబర్స్ లేకపోతే సహజ సంఖ్యలు అంటారు తెలుగులో సహజ సంఖ్యలు అని ఎక్కడ నుండి మొదలవుతాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ ఇలాగా మీరు ఎంతవరకైనా ఇన్ఫినిటీ ఎంతవరకైనా అలా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలయ్యే సంఖ్యల్ని ఏమంటారంటే సహజ సంఖ్యలు ఈ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కౌంటింగ్ మనం కౌంటింగ్కి యూజ్ చేసే నెంబర్స్ని ఏమంటారంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే అడుగుతాడు ఎలా అడుగుతాడంటే ఫస్ట్ కొన్ని నేచురల్ నెంబర్లు లేకపోతే ఎన్ని ఎన్నో కొన్ని అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ నేచురల్ నెంబర్స్ అని అడుగుతాడు లేకపోతే ఫస్ట్ థర్టీ నేచురల్ నెంబర్స్ అని అడుగుతాడు ఆ నేచురల్ నెంబర్స్ అనేవి మనకు తెలియపోతే లేకపోతే సహజ సంఖ్యలు అనేవి మనకు తెలియపోతే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయో అవి ఈజీగా మనం ఇచ్చే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఏంటంటే కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అవుతాం అంటే ఏంటంటే మనం ఈజీగా మనకి ఇవి ఏం తెలియాలి ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు అనేది మనం ఈజీ నీట్గా నేర్చుకుంటే ఈజీ అంటే ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు కౌంటింగ్ మనం వన్ నుండి కౌంటింగ్ చేస్తాం కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవి ఇలా ఉండే వాటిని ఏమంటారంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు సెకండ్ నేచురల్ నెంబర్స్కి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే పూర్ణాంకాలు అంటారు హోల్ నెంబర్స్ ఏం లేదు దీనికి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ ఈ సహజ సంఖ్యలు ఉన్నాయి కదండి నేచురల్ నెంబర్స్ నేర్చుకున్నావు కౌంటింగ్కి దానికి ఏం చేస్తామంటే జీరోని యాడ్ చేస్తాం జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూసుకోవాలి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ చివరి వరకు ఎన్ని కౌంట్ చేయగలమంటే అన్ని కౌంట్ చేయగలం దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే సున్నాతో కూడిన సహజ సంఖ్య సమితిని పూర్ణాంక సమితి అంటారు దీన్ని తెలుగులో హోల్ నెంబర్స్ని పూర్ణాంకాలు అంటారు చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటే జీరో ఇంక్లూడింగ్ విత్ నేచురల్ నెంబర్స్ అంటే సహజ సంఖ్యలతో సున్నాని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఈ యొక్క నెంబర్స్ని ఏమంటారంటే హోల్ నెంబర్స్ అంటారు చూసారా ఏం లేదు దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సున్నా వస్తే దాన్ని హోల్ నెంబర్స్ అంటారు ఎగ్జామ్స్ ఒక్కోసారి ఎడ ఎలా అడుగుతాడంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టెన్ హోల్ నెంబర్స్ అంటాడు అంటే మొదటి పది పూర్ణాంకాల మొత్తం అడుగుతాడు మీరు ఏంటంటే పూర్ణాంకాలు అంటే మీరు సున్నా గుర్తుపెట్టుకోలేదు అనుకోండి మీరు మొదటి పది అంటే ఎలా రాస్తారు ఒకటి నుండి రెండు మూడు నుండి లాస్ట్కి పది వరకు వెళ్ళిపోతారు వన్ టు టెన్ అని ఇవి సహజ సంఖ్యలు మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇవే చూసుకోవాలి మొదటి పది సహజ సంఖ్యలు మొత్తం అంటే సహజ సంఖ్యలు అనేవి ఒకటి నుండి వేస్తాం లేదు మొదటి పది పూర్ణాంకాల మొత్తం లేకపోతే ఫస్ట్ టెన్ హోల్ నెంబర్స్ అంటే జీరో నుండి కౌంట్ చేయాలి జీరో కూడా ఒక నెంబరే ఈ హోల్ నెంబర్స్లో జీరో నుండి మనకి టెన్ అన్నప్పుడు నైన్ వస్తాయి చూసారా దీనికి దీనికి తేడా
ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది మనల్ని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనం వెంటనే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టిక్ పెట్టేస్తాం చూసుకోలే అటువంటిప్పుడు మనకు డేంజర్ వస్తుంది అదేందా మనం జాగ్రత్తగా ఆడు పూర్ణాంకాలు ఇచ్చాడా లేకపోతే అంటే ఏంటంటే హోల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడా నేచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అనేది మనం నీట్గా చదివితే అప్పుడు ఈ రెండింటికి తేడా వస్తుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకో నెంబర్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఈ యొక్క నేచురల్ నెంబర్స్లోనే మనం హోల్ నెంబర్స్లోనే చాలా రకాలుగా నెంబర్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం విడదీయాలి ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఎగ్జామ్లో ఇవే అడుగుతాడు చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా తర్వాత ఏంటంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ అంటే సరి సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈ హోల్ నెంబర్స్ని టూ టూ రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారండి హోల్ నెంబర్స్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ సరి సంఖ్యలు మరియు బేస్ సంఖ్యలు అది మీద ఇప్పుడు ఈ హోల్ నెంబర్స్ని సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యల కింద డివైడ్ చేశాడు అసలు ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఈవెన్ లేదా సరి సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఒక నెంబర్ని రెండు చేత భాగిస్తే వచ్చే శేషము సున్నా అయితే అది మీద ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం మనకి ఎన్ని నెంబర్లు అని చెప్పాము హోల్ నెంబర్స్ అంటే సున్నా నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎంతవరకు అయినా మనం ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకుంటే రెండుతో రెండుతో నెంబర్ టూతో భాగిస్తే శాష్ ఎంత రావాలన్నావు సున్నా రావాలన్నావు అది అటువంటి నెంబర్లన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాం లేకపోతే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి స్థానంలో జీరో కానీ టూ కానీ ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఎయిట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వన్స్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది సరి సంఖ్య బేస్ సంఖ్య మనం ఎలా చెప్పగలమంటే ఇది పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి చిన్నది ఇస్తే మనం వెంటనే రెండు చేత భాగించగలం ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు రెండు చేత భాగించగలడానికి టైం పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకటి స్థానంలో ఇంత వన్స్ ప్లేస్ ఒకటి స్థానంలో ఈ నెంబర్ ఉందో చెక్ చేయాలి ఈ ఐదు నెంబర్లో ఒక నెంబర్ ఉండాలి చూసుకోవాలి రెండు సున్నా కానీ రెండు కానీ నాలుగు కానీ ఆరు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇందులో ఏదైనా నెంబర్ ఉందనుకోండి ఒకటి స్థానంలో అప్పుడు ఇదే నెంబర్ అవుద్దంటే ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది అదే అలాగా మనకి ఇది కూడా ఒక రూలే ఏంటి ఒక నెంబర్ని రెండు చేత భాగిస్తే శాసనం సున్నా వచ్చింది అనుకోండి రిమైండర్ జీరో వస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ ఫర్ సపోజ్ ట్వెల్వ్ తీసుకో ట్వెల్వ్ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ చిన్న నెంబర్ కాబట్టి టూతో డివైడ్ చేయొచ్చు డివైడ్ చేస్తే టూ వన్ జార్ టూ సిక్స్ జార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ ఖచ్చితంగా భాగించబడితే అంటే శాసనం ఎంత అవుద్ది జీరో అవుద్ది అప్పుడు పన్నెండు కూడా సరి సంఖ్య అలాగా అంటే సరి సంఖ్య మనం భాగించకుండా డైరెక్ట్గా ఎలా చెప్పగలమంటే ఒకటి స్థానంలో ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చిన సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ ఇచ్చాడు అనుకోండి దీన్ని టూతో భాగించడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వన్స్ ప్లేస్లో ఈ చివరిన టూ ఉంది కాబట్టి మనకేం చెప్పాం ఈ ఐదు నెంబర్లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా అదే సంఖ్య అవుద్ది ఈవెన్ నెంబర్ లేదా సరి సంఖ్య అన్నాం ఇప్పుడు మనం బేస్ సంఖ్యలు కొద్దాం ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఇంకా సింగిల్ డిజిట్ ఇవి కాకుండా ఇంకేమున్నాయంటే హోల్ నెంబర్స్లో వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ చూసారా అంటే రెండుతో భాగించినప్పుడు శాసనం ఒకటి రావాలి ఏంటి రావాలి రిమైండర్ అనేది ఒకటి రావాలి టూతో డివైడ్ చేస్తే ఆ నెంబర్స్ని ఏమంటారంటే బేస్ సంఖ్యలు లేదా ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ డైరెక్ట్గా చిన్న నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు థర్టీని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే శాసనం రిమైండర్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వన్ అంటే రిమైండర్ ఎంత రావాలన్నా శాసనం ఒకటి రావాలి అప్పుడు ఈ నెంబర్ పదమూడు అనే నెంబర్ ఏ నెంబర్ అవుతుంది బేస్ సంఖ్య అవుతుంది అదేందా లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సెవెన్ ఇది బేస్ నెంబర్ సరి సంఖ్య లేకపోతే బేస్ సంఖ్య అంటే ఈవెన్ నెంబరా ఆర్డ్ నెంబరా మనం చూడగానే ఎలా చెప్పగలమంటే ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ ఒకటి స్థానంలో ఎంత ఉండాలని చెప్పాం ఒకటి కానీ మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ తొమ్మిది కానీ ఈ ఐదింటిలో ఏ ఒక్క నెంబర్ ఉన్నా అది ఏ నెంబర్ అని చెప్పాం ఆర్డ్ నెంబర్ అదే మీద డైరెక్ట్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేకపోతే చిన్న చిన్న నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు రెండుతో భాగించవచ్చు అదే పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటవుద్దంటే ఒకటి స్థానంలో ఏ నెంబర్ ఉందో చూసుకొని అది సరి సంఖ్య లేదా బేస్ సంఖ్య మనం చూడగానే అబ్జర్వ్ చేయగానే మనకి అది ఈజీగా మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ బేస్ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు తర్వాత ఇంకో నెంబర్లు ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే అవి నెంబర్లు అని చెప్పవసరం లేదు డైరెక్ట్గా కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటారు కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్ అంటే తెలుగులో వరుసగా వచ్చే నెంబర్లు ఏంటి కాన్సిక్యూటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు ఎలా అడుగుతాడు అంట
ఇవి మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏవైనా కానీ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుసగా వచ్చే నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అడగచ్చు లేకపోతే కాన్సిక్యూటివ్ నేచురల్ నెంబర్స్ అడగచ్చు లేకపోతే కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏవైనా కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటంటే వరుసగా వచ్చే నెంబర్లు అదేందా చూసుకోవాలి పొరపాటున లేకపోతే కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏంటంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ అదేందా అలాగా లెవెన్ థర్టీన్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుసగా వచ్చే నెంబర్లు అవి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే చూసుకోవాలి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ ఏం లేదండి చాలా చిన్న డెఫినేషనే మనకి ఒక నెంబర్ అవ్వగానే అది ప్రైమ్ నెంబరా కాదా చెక్ చేసుకోవాలి ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ప్రైమ్ నెంబర్ని ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్కి ఒకటి దానికి అదే ఏంటి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ త్రీ తీసుకుందాం త్రీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే దానికి కారణాంకాలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కారణాంకాలు త్రీని ఇంకే నెంబర్లతోనే మల్టిప్లై చేయగలము అంటే దాని యొక్క కారణాంకాలు ఒకటి కామ మూడు ఒకటితో మూడును గుణించవచ్చు మూడు మూడు మూడుతో మూడు భాగించవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇంకో నెంబర్ తీసుకోండి సిక్స్ సిక్స్ తీసుకుంటే ఒకటి అవుతుంది ఆరు అవుతుంది దీనికి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు టూ అవుతుంది త్రీ అవుతుంది డివైడ్ అవుతుందా లేదా భాగించబడుతుందా లేదా టూతో భాగించబడుతుంది త్రీతో భాగించబడుతుంది అలాగే అంటే ఏంటంటే ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ లేదా ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒకటి మళ్ళీ అదే నెంబర్ అయితేనే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు అదే ఇంకో నెంబర్ చూద్దాం ఇప్పుడు పదమూడు ఉంది ఒకటితో భాగించబడుతుంది ఇంకే నెంబర్తోనైనా భాగించబడుతుందో లేదా చెక్ చేయాలి అంటే దీన్ని కారణాంకాలు పదమూడు కారణాంకాలు ఇంకేం ఉన్నాయి పదమూడు ఒకటే ఉంది అదే అది ఒక నెంబర్ని ఏం చేయాలంటే ఒకటి లేదా దానికి అదే నెంబరు మనం ఏ నెంబర్ తీసుకున్నామో దానికి అదే నెంబరు అయితే కారణాంకాలు అయితే ఆ నెంబర్ని ఏమంటారంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు మనం నీట్గా ఇప్పుడు మనకు ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమేమి ఉన్నాయో నీట్గా చూద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు మొదటి పదిహేను ప్రధాన సంఖ్యలు లేకపోతే మొదటి ఇరవై ప్రధాన సంఖ్యలు అని మనకి చూడండి ఒకటి నుండి యాభై వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు పదిహేను ఉంటాయండి మళ్ళీ ఒకటి నుండి వంద వరకు ఇరవై ఐదు ఉంటాయి చూసుకోవాలి అంటే యాభై నుండి వంద వరకు ఎన్ని ఉన్నట్టు యాభై నుండి వంద వరకు పది ఉన్నట్టు అది ఎగ్జామ్లో చిన్న చిన్న అడుగుతాడు ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఉన్నాయి లేకపోతే వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే నీటి గుర్తించుకోవాలి ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో చెప్ప తెలుసుకోవాలి ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ఇవ్వగానే వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒకటి మరియు అదే నెంబర్ భాగించబడితే ఇంకే నెంబర్ భాగించబడకూడదు అటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు అర్థమైందా అది మనకి ఏంటంటే చూసుకోవాలి చూడండి ఇరవై ఐదు లోపు ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అది సున్నా నుండి అంటే ఒకటి నుండి ఇరవై ఐదు లోపు ఎన్ని ఉంటాయంటే పది ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకే నెంబర్లు అయినా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు కావాలండి ఫర్ సపోజ్ ఇందులో పదిహేను తీసుకుందాం పదిహేను తీసుకున్నప్పుడు పదిహేను అనే నెంబర్ తీసుకుంటే ఒకటి పదిహేను ఫస్ట్ రెండు వేసుకోవాలి ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య ఇంకే నెంబర్లు అయినా అవుతున్నాయి చెక్ చేయాలి పదిహేను అనేది మూడుతో భాగించబడుతుంది ఐదుతో భాగించబడుతుంది అలాగా అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రధాన సంఖ్య అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య అయితే భాగించబడితేనే అప్పుడు ఈ సంఖ్య ఏమవుతుంది ప్రధాన సంఖ్య లేదా ప్రైమ్ నెంబర్ అదేంద అది ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి నుండి ఇరవై ఐదు వరకు పది ఉంటాయి ఒకటి నుండి యాభై వరకు పదిహేను ఒకటి నుండి వంద వరకు ఇరవై ఐదు యాభై నుండి వంద వరకు పది ఇవి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ బిట్లు అడుగుతాడండి అంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రధాన సంఖ్యలో ఇంకొకటి ఉంది ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండు అనేది ఉంది కదండి ఈ రెండు అనేది ఈవెన్ ప్రైమ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ అంటే సరి ప్రధాన సంఖ్య తెలుగులో సరి ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నీ బేస్ సంఖ్యలేనండి కానీ ఒక రెండు మాత్రమే సరి సంఖ్య అదేందా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా బిట్ అడిగేస్తాడు వాట్ ఈస్ ద ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండి అంటే సరి ప్రధాన సంఖ్య ఏది అని అడుగుతాడు కింద ఆప్షన్లో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే ఓన్లీ సరి సంఖ్యలు ఇస్తాడు అందులో మనకి సరి ప్రధాన సంఖ్య ఏంటి అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అన్ని బేస్ సంఖ్యలే కదా సరి సంఖ్యలు ఏమి ఉండవు కదా అని డౌట్ రావచ్చు చూసుకోవాలి మనకంటే ప్రధాన సంఖ్యలు ఏవో తెలిస్తే అంద
అది దేనితోని మల్టిప్లై అవుతుందంటే ఒకటి మళ్ళీ దానితోనే భాగించబడుతుంది ఇంకే నంబర్తోని భాగించబడదు నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రధాన సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్గా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటని చెప్పాము రెండు మూడు ఐదు అని చెప్పాము అందులో ఇంకేం మిగిలిపోయింది నాలుగు మిగిలిపోయింది మధ్యలో ఇప్పుడు నాలుగు అనేది ఒకటి నాలుగు ఫస్ట్ అవి వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య ఇంక ఇంకే నెంబర్తోనే భాగించబడుతుందో లేక చెక్ చేయాలి రెండు తవ్వుతుంది కదండి అలాగా అంటే ఈ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే దానికి రివర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలకి రివర్స్ డెఫినేషన్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఒకటి లేదా దానికి అదే మరియు ఇంకేవైనా మోర్ దాన్ త్రీ లేదా మోర్ దాన్ టూ ఇవి ఫస్ట్ రెండు వస్తాయి మ్యాక్సిమం ప్రతి నెంబర్కి రెండు వస్తాయి ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య ఆ రెండు కన్నా ఇంకెక్కువ ఏవైనా కారణాంకాలు ఉంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ నెంబర్లు ఏమంటారంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ సిక్స్ తీసుకోండి వన్ సిక్స్ ఫస్ట్ వేయాలి తర్వాత టూ త్రీ ఈ రెండు దేనికైనా కామన్ తర్వాత ఇంకేవైనా వస్తే ఈ రెండు కన్నా ఇంకేవైనా నెంబర్లు వచ్చాయి అనుకోండి దీన్ని భాగించబడే నెంబర్లు ఆ నెంబర్లు ఏమంటావు అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటారు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ అడు ఏట్ అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే చిన్న కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటని అడుగుతాడంటే ఏంటి స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఫోర్ నుండే కాంపోజిట్ సిరీస్ మొదలవుతుందండి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలాగా సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అర్థమైందా ఇలాగా వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ చిన్న కాంపోజిట్ సంఖ్య ఏంటంటే ఫోర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది మనకి కాంపోజిట్ నెంబర్లు ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అలాగే ప్రైమ్ నెంబర్సు టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కానీ మనకి ఇంకో నెంబర్ మిగిలిపోయింది ఏ నెంబర్ మిగిలిపోయింది అంటే వన్ వన్ ఇప్పుడు కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో సంయుక్త సంఖ్య అంటారు అర్థమైందా సంయుక్త సంఖ్య సంయుక్త సంఖ్య ఇవన్నీ సంయుక్త సంఖ్యలు ఇవి ప్రధాన సంఖ్యలు ఇప్పుడు మనకి ఈ ఒకటి అనే నెంబర్ మిగిలిపోయింది ఈ ఒకటి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో దీని గురించి ఎక్కువ బిట్లు అడుగుతాడు వన్ ఈజ్ నైదర్ కాంపోజిట్ నార్ ప్రైమ్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ అదేదా తెలుగులో ఏంటంటే ప్రధాన సంఖ్య కానిది అలాగే సంయుక్త సంఖ్య కాని సంఖ్యనే ఒకటి అంటారు ఒకటి అనేది ప్రధాన సంఖ్యలోకి వెళ్ళదు అలాగనే సంయుక్త సంఖ్యలోనికి వెళ్ళదు కానీ మనం ఏం చెప్పాం ప్రధాన సంఖ్యలు కానివన్నీ సంయుక్త సంఖ్యలు అని చెప్పాం ఈ ఒకటి అనేది మనకు కాంప్లికేట్ అదేందా ఇవే ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు వన్ ఈజ్ విచ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అని అడుగుతాడు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటిది నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ అంటే ఏంటంటే వన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబరు కాదు కాంపోజిట్ నెంబర్ కాదు అది అదేందా ఇందులో నుంచి ఇంకా ఇంతకు మించి ఇంకేమి క్వశ్చన్స్ అనేవి నీట్గా మనకి రావు చూసుకోవాలి ఇంకేమైనా మనకి కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నాయంటే చెక్ చేసుకోవాలి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏముంటాయి కాంపోజిట్ నెంబర్ సంయుక్త సంఖ్యలు ఏముంటాయి ఈ వన్ అనేదే నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ వన్ అనే నెంబరు కాంపోజిట్ నెంబర్ కాదు అలాగని ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఈ నెంబర్స్ అన్ని పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే ధనాత్మక సంఖ్యలు పాజిటివ్ అంటే ధనాత్మక సంఖ్యలు ఇప్పుడు వన్ ఉంది టూ త్రీ ఫోర్ మనం కౌంట్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తున్నాయి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇక్కడ ఏ సింబల్ లేనప్పుడు ప్లస్ వన్ అండి ప్లస్ టూ ఏ ఎనీ సింబ ఏ సింబల్ లేకపోతే ప్లస్ అంటే ధనాత్మక అంటే కౌంటింగ్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు వయసు అంటే ఒక ఇరవై ఏ లేకపోతే ముప్పై సంవత్సరాలు అని చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు ఇందులో ఇప్పుడు ఇంకో నెంబర్లు వస్తున్నాయి ఏ నెంబర్లు అంటే మైనస్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అర్థమైందా వీటిని ఏమంటారు ఇవి ధనాత్మక సంఖ్యలు పాజిటివ్ నెంబర్స్ వీటిని రుణాత్మక సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు మధ్యలో జీరో ఒకటి ఉంటుంది అది వీటిని ఏమంటారు అంటే ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు ఏంటంటే ఇవి దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే జీరో ఇంక్లూడింగ్ విత్ పాజిటివ్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటే సున్నాతో కూడిన ధనాత్మక మరియు రుణాత్మక నెంబర్లు ధన ధన నెంబర్లు అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ రుణాత్మకతో కూడిన నెంబర్లు సున్నాతో కూడా సున్నా కూడా ఉంటుంది సున్నాతో కూడిన ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇలాగా వెళ్తాయి ఈ యొక్క నెంబర్ సిస్టమ్
ఇటువంటిది జీరో ఈజ్ నాట్ నార్ పాజిటివ్ నెంబర్ నా ఇదర్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకా చూసుకోవాలి మరి ఇంకోటి ఏంటంటే మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లేకపోతే ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఇస్తాడు కానీ ఇవి దశాంశ బిందువులు దశాంశ సంఖ్యలు ఇవి ఇవి ఏంటంటే వీటిని ఒక్కోసారి చూసుకోవాలి ఇవి కింద ఆప్షన్ ఇస్తాడు కింది వాటిలో ఏవి పూర్ణ సంఖ్యలు లేకపోతే ఇన్ ద గివెన్ బిలో విచ్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ అని అడుగుతాడు చూసుకోవాలి ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఇవి ఈ ఆప్షన్లు ఉన్నప్పుడు ఇవి కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇంటీజర్స్ అంటే ఇవే వస్తాయి దశాంశ బిందువులు అనే పాయింట్ దశాంశ బిందువులు ఏమైనా ఇవి ఇంటీజర్స్ కావు అర్థమైందా ఓన్లీ సింగిల్ నెంబర్సే ప్లస్లు కానీ మైనస్లు కానీ నెగిటివ్లు కానీ పాజిటివ్లు కానీ ఓన్లీ సింగిల్ నెంబర్సే రావాలి వాటినే ఇంటీజర్స్ అంటారు ఇలా వస్తే దశాంశ బిందువులు వస్తే ఇవి ఇంటీజర్స్ కాదు నెక్స్ట్ మనం ఇంకే సంఖ్యలు అంటే ఇంటీజర్స్ తర్వాత మనం ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు అంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి కారణీయ సంఖ్యలు ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కారణీయ సంఖ్యలు ర్యాషనల్ నెంబర్స్కి సింగిల్ డెఫినేషన్ ఏం లేదు ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద పి బై క్యూ ఫామ్ పి మనకి చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుకుంటున్నాం ఏవైనా నెంబర్ని పి బై క్యూ ఫామ్లో ఒక నెంబర్ని రాస్తే ఇంకోటి ఏంటంటే క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇది భిన్నం ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్లో ఇప్పుడు డినామినేటర్ లేదా తెలుగులో హారం అంటారు దాంట్లో ఏం ఉండకూడదు జీరో ఉండకూడదు నెగిటివ్ నెంబర్ ఉండొచ్చు పాజిటివ్ నెంబర్ ఉండొచ్చు కానీ జీరో ఉండకూడదు ఆ జీరో ఉంటే అప్పుడు అది రాష్ట్రల్ నెంబర్ అవ్వదు అర్థమైందా చూడండి పి బై క్యూ ఫామ్లో ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ పి బై క్యూ అంటే పీ క్యూ అనేది ఎనీ వాల్యూస్ అవ్వచ్చు ఎనీ నెంబర్స్ త్రీ బై టూ లేకపోతే మైనస్ త్రీ బై టూ లేకపోతే మైనస్ టూ బై ఫైవ్ లేకపోతే ఎనీ నెంబర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇలా ఏ నెంబర్నైనా రాసుకునే ఇలాగా పి బై క్యూ ఫామ్లో ఇలా భిన్న రూపంలో రాసుకునే ఏ నెంబర్లైనా ఏమంటారంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఇవి సింగిల్గా ఇప్పుడు లేదు స్క్వేర్ రూట్ వర్గ మూలము అంటారు అర్థమైందా దీన్ని సంబలు స్క్వేర్ రూట్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్లో ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫోర్ లేకపోతే స్క్వేర్ రూట్ నైన్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్ వర్గ మూలంలో ఉండే సంఖ్య ఖచ్చిత వర్గం అవ్వాలి అప్పుడే వాటిని కూడా ర్యాషనల్ నెంబర్స్ లేదా కర్ణీ సంఖ్యలు అంటారు అర్థమైందా చూసుకోవాలి ఖచ్చిత వర్గం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫోర్ ఉంది ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ వస్తుంది కదా ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ వర్గమూలం నాలుగుకి రెండు అలాగే తొమ్మిదికి వర్గమూలం ఎంత మూడు అర్థమైందా అలాగే ఖచ్చిత వర్గము ఉంటే వర్గమూలం ఉంటే దాన్ని ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు అలాగే స్క్వేర్ రూట్ సిక్స్టీన్ డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో బిట్లో అడుగుతాడు వాట్ ఆర్ ద ర్యాషనల్ నెంబర్స్ బిలో అని చూసుకోవాలి వీటినే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్నవి లేదు మామూలుగా ఉన్నవి కూడా ఇవి పి బై క్యూ ఫామ్లో ఉన్నవి కూడా ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు దీనికి ఇంకో నెంబర్స్ ఏంటంటే కానీ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కానీ నెంబర్స్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు అకర్ణీయ సంఖ్యలు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అకర్ణీయ సంఖ్యలు ఏంటంటే విచ్ ఆర్ నాట్ రిటర్న్ ఏవైతే పి బై క్యూలో లేని నెంబర్ని వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ లేదా అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు పి బై క్యూ రూపంలో రాసే నెంబర్ని ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అన్నాం ఇప్పుడు దీనికి దీనికి ఆపోజిట్ ఒకదానితోటి వ్యతిరేకం రివర్స్ ఇది ఇది అయితే అది అవ్వదు అలాగా ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ లేదంటే పి బై క్యూ రూపంలో లేని నెంబర్లు ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకోవాలి పై అనేది కూడా ఇది పై వాల్యూ మనకి సరిగ్గా చెప్పలేవు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ త్రీ టూ అలా సో అని ఎంతవరకు ఉంటుంది అది దానికి ఎప్పుడైనా అలా నెంబర్ ఉందనుకోండి దాని లిమిట్స్ లేకపోతే దాన్ని ఏంటంటారు అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటారు అర్థమైందే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా పై ఒకటి ఇంకేమైనా నెంబర్లే పి బై క్యూ రూపంలో రాయలేని నెంబర్లు కూడా ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇప్పుడు వర్గమూలం చెప్పాలి కదండి ఆ స్క్వేర్ రూట్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్లో టూ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ రూట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఎయిట్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ సెవెన్ ఇలా సో వన్ ఎనీ నెంబర్స్ అండర్ వర్గమూలం అంటే వర్గమూలం లోపల ఏంటంటే దానికి ఖచ్చిత వర్గం లేదనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ నెంబర్లకి ఫోర్కి స్క్వేర్ రూట్ టూ దీని యొక్క వర్గమూలం టూ దీని యొక్క వర్గమూలం త్రీ కానీ స్క్వేర్ రూట్ టూకి ఇంకే వర్గమూలం లేదు స్క్వేర్ రూట్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ అలాగా వీటిని ఏమంటారంటే స్క్వేర్ రూట్లో నెంబర్స్ని కంపేర్ చేసుకోవడానికి వీటిని ఏవైతే వర్గమూలం ఉన్నాయో వాటిని ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కర్ణీ సంఖ్యలు అంటారు ఏవైతే వర్గమూలం లేని సంఖ్యల్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అర్థమైందా ఇది వీటికి వీటి కంపారిజన్ ఇప్పుడు ఇలా సింగిల్గా అయినా ఇర్రేషనల్
రియల్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఇది రియల్ నెంబర్స్ తెలుగులో ఏంటంటారు అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అంటారు రియల్ నెంబర్స్ తెలుగులో వాస్తవ సంఖ్యలు అంటారు ఇప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే రియల్ నెంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలు రియల్ నెంబర్స్ లేదా వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపి ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కర్ణి సంఖ్యలు అకర్ణి సంఖ్యలు రెండు కలిపి ఉంటే దాన్ని ఏంటంటారు అంటే రియల్ నెంబర్స్ అంటారు అదేందా చూసుకోండి రూట్ త్రీ అండ్ రూట్ నైన్ ఈ రెండు కలిపి ఉండాలి అంటే ఈ రెండింటినీ కూడా నెంబర్లు ఏంటంటారు అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు లేదా రియల్ నెంబర్స్ అంటారు అదేంది కదా ఇలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్ వాస్తవ సంఖ్యలు అని వేరే మనం చెప్పవసరం లేదు రేషనల్ నెంబరు రేషనల్ నెంబరు రెండు కలిపి ఉంటే రెండు కలిపే సమితిని ఏంటంటారు అంటే రియల్ నెంబర్స్ అంటారు మనం ఇంకో లాస్ట్ నెంబరు ఇంకోటి ఏంటంటే రియల్ నెంబర్స్ కాకుండా నాన్ రియల్ అంటారు చెప్పాను కదా ఒక నెంబర్ వస్తే దానికి వ్యతిరేక నెంబర్ కూడా ఉంటుంది నాన్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ ఏంటంటే ఇమాజినరీ నెంబర్ ఇమాజినరీ నెంబర్ దాన్ని ఏంటంటారు అంటే మామూలుగా కాంప్లెక్స్ అంటారు ఇంకొక వర్డ్ కల్పిత సంఖ్యలు అంటారు తెలుగులో కాంప్లెక్స్ నాన్ రియల్ అంటే ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్లో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్సే కదండి అండర్ స్క్వేర్ రూట్లో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇలా ఉంటే నెంబర్స్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లేదా కల్పిత సంఖ్యలు అంటారు ఇప్పుడు చూసుకోవాలి దీనికి స్క్వేర్ రూట్ మైనస్ వన్ ఐ అనే అందుకే ఈ నెంబర్స్ ఏమంటారు అంటే ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటారు ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఐతో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ త్రీని ఎలా రాస్తామంటే ఐ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ అంటాం చూసుకోండి మైనస్ రూట్ త్రీని ఐ అంటే మైనస్ వన్ అనేది బయటకు వస్తే ఐ రూట్ త్రీ ఇటువంటి నెంబర్లు ఏమంటారు అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటారు ఇది ఇంతకు మించి మనకి నెంబర్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఏం లేవు జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ నెంబర్స్ ఏమేమో ఏంటంటే మనకి ఈజీగా మన ఫస్ట్ నుండి సహజ సంఖ్యల నుండి నేచురల్ నెంబర్స్ నుండి ఇప్పుడు లాస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కల్పిత సంఖ్యల వరకు మనం నీట్గా నెంబర్స్ అనేవి తెలుసుకుంటే ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ బిట్లు ఉంటాయండి అంటే కింది వాటిలో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏంటి లేకపోతే కింది వాటిలో రియల్ నెంబర్ ఏంటి అనేది మనకి ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు చూసారు కదండి ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ క్లాసు మనం ఇంకొన్ని మిగతావి ఇంకేం నెంబర్లు ఉన్నా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకుందా